অনুরাগ স্যারও বলছিলেন যে এটা এমন একটা ঔষধ যা নাকি নিত্য প্রয়োজন তো আমরা শুরু করছি এখন আলহামদুলিল্লাহ প্রথমে আছে ইঞ্জুরি প্রথম কথা হলো ইঞ্জুরি আঘাত তারপরে ল্যাসারেটেড ওনস বা শরীরের উপরিভাগে বা নরম অংশে যে ক্ষত হয় তার কোষ করা যে ছিঁড়ে যায় এটাকে ল্যাসারেটেড ওনস বলা হয় আর এরপরে হচ্ছে যে ক্ষত হয় এটা হলো মূল কথা আমরা যদি ক্যালেন্ডোলার জীবিনটে যেটা মেন্টাল বর্ণনা করা হয়েছে যে ফিয়ার দ্যাট সামথিং ব্যাড ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন অ্যান্ড দিস ফেয়ার মেক্স হিম অর হার রেস্টলেস অর্থাৎ সে মনে করে যে তার ভয় অথবা তার ভয় হয় যে খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং এই ভয় তাকে অস্থির করে তোলে এই ভয় তাকে অস্থির করে তোলে then anxiety feel in abdomen before or during stool arthat era mol teger age othoba mol tag cholakalin shomoye khud udbigno ba duschinta grosto hoye pore then aggravation in aggravation in জেনারেল ডিউরিং চিল বিকামস পিভিস অর্থাৎ ঠান্ডার সময় সাধারণভাবে তার উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় যা তার জন্য খুবই বিরক্তকর হয়ে ওঠে তারপরে কমপ্লেনিং এ লট বিকামস স্লিপি সে অনেক অভিযোগের সাথে তার ঘুম পায় দেন বুলিমিয়া গ্রেট ইরিটিবিলিটি ডিউরিং এ চিল বুলিমিয়া বলা হয় যারা আমি যতটুকু জেনেছি যে অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করে যারা যারা অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণ করে তাদেরকে বলা হয় বুলিমিয়া আর ঠান্ডার সময় খুব বেশি বিরক্ত হয় কারণ আমরা জানলাম তারা খুব শীতকাতর এর থেকে আমরা জানলাম কোন ধরনের ঠান্ডা আমরা পরবর্তী জানব ইনশাল্লাহ দেন আসছে এদের ফিজিক্যাল তো আমরা মানসিকভাবে দেখলাম যে তারা সবসময় উদ্বিগ্ন থাকে দুশ্চিন্তা গ্রস্ত থাকে কিছু একটা হয়তো খারাপ ঘটতে যাচ্ছে এবং এ কারণে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং তার মল ত্যাগের সময় তার একটা উদ্বিগ্ন থাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং এই সাধারণভাবে তাদের এই এটা এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যে তারা খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের অস্বাভাবিক খাদ্য গ্রহণের একটা প্রবণতা আছে আর ঠান্ডার সময় খুব বিরক্ত করতে হয় দেন উই আর কাম টু ফিজিক্যাল ওপেন কাঠ ল্যাসারেটেড ওনস র্যাড তারপরে সাপুরেটেড হয়ার দি পেন্স ইন এক্সেসিভ অ্যান্ড আউট অফ অল প্রপোর্শন টু ইঞ্জুরি অর্থাৎ উন্মুক্ত বা কাটা সেরা জায়গায় যেখানে ক্ষত হয়েছে সেরা জায়গায় ক্ষত জায়গায় বা দাগযুক্ত হয় সেখানে এদের এই এটা হয় এই ল্যাসারেটেড হয় অর্থাৎ র্যাগড হয় গলন শুরু হয় পুশ পড়ে যেখানে অত্যাধিক ব্যথা থাকে এবং এই ব্যথা বা আঘাত অন্যান্য সমস্ত অংশে থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ব্যথা জাগাতে তাদের স্পর্শকতা খুব বেশি হয় এবং এই ব্যথা জাগায় কোনো টাচ তারা সহ্য করতে পারে না ওপেন উন্স দ্যাট উইল নট হিল এই যে কাটা ছেঁড়া বা গলিত ক্ষত এরা এটা আরোগ্য হওয়ার যোগ্য নয় বা সাধারণভাবে জানা যায় সারবে না তারপরে সেপসিস অ্যান্ড গ্যাংগ্রিন এটা কীরকম হয় সেটা এটাকে যে সেপসিস বা এই ফোড়া বা পশনযুক্ত হ্যাঁ যে গ্যাংগ্রিন যেটাকে ক্ষত বলা হয় এই যে পশনযুক্ত ক্ষত তারপরে ল্যাসারেশন ইন হ্যান্ডস নোজ 
অর্থাৎ হাত ও নাকের ক্ষত হয় আফটার ইঞ্জুরি টু গ্রেট টু গট এরিয়া আফটার ইঞ্জুরি আমি দেখছি ভালো করে আবার আফটার ইঞ্জুরি আফটার ইঞ্জুরিজ টু জেনেটেলিয়া হেড আই অর্থাৎ জনেন্দ্রিয় বা জনাঙ্গ মাথা এবং চোখে যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় তার পরবর্তী অবস্থা যেটা হয় সে সেক্ষেত্রে আমরা এই ক্যালেন্ডারটা ব্যবহার করতে পারি ইঞ্জুরিস অফ মাসল টেন্ডন্স মুভিং পার্টস অর্থাৎ হল কি যে মাংসপেশিতে বা এই টেন্ডন টেন্ডন বা কন্ডোরা বলা হয় বাংলায় কন্ডোরায় যে আঘাত করা ব্যথা আক্রান্ত অংশ নড়াচড়ায় বৃদ্ধি পায় এবং উপশম হইলেও শুয়ে থাকলে আঘাতপ্রাপ্ত অংশে খুব স্পর্শকাতর হয় সেন্সিটিভ টু টাস আঘাতপ্রাপ্ত আফটার লেবার আফটার লেবার স্পেশালি ল্যাসেরিয়াম অর্থাৎ প্রসবের পর বিশেষ করে সিজারেন অপারেশনের পর আফটার অপারেশন বা অস্ত্রোপচারের পর দি অস্ত্রোপচারের পরে এদের যে অপারেশন হয় অর্থাৎ ক্যালকুলি আফটার ব্লাডার অপারেশন মূত্রথলিতে পাথর অপারেশনের পর যে অবস্থাটা হয় সেখানে এগুলো ব্যবহার হয়ে থাকে প্রফিউজ গাম ব্লিডিং আফটার টুথ এক্সট্রাকশন অর্থাৎ দাঁত তোলার পরে যে দাঁত তোলার পরে যে সেখান থেকে প্রচুরভাবে রক্তপাত হয় এই সমস্ত ক্ষেত্রে ক্যালেন্ডার ব্যবহার খুব প্রচুর পরিমাণ রয়েছে আমরা প্রয়োগ করলে ওরা অবশ্যই এটা সুফল পাবো ইনশাআল্লাহ দেন আসছে জেনারেল উইকনেস আফটার ইঞ্জুরি দ্যাট মে বি মাস মোর ডেবিলিটিস দেন এক্সপেক্টেড গিভেন দি সেভারিটি অফ উন্স আঘাতের পর সাধারণ দুর্বলতা যা হয় যা ক্ষতের তীব্রতার কারণে এই দুর্বলতাটা প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি হয় অর্থাৎ আঘাতের পরে যে স্বাভাবিক ভাবে দুর্বল হয় রুগী সেই রুগীর এই ক্যালেন্ডারতে সেই ক্ষতের তীব্রতার কারণে এই যতটুকু দুর্বলতা আশা করা হচ্ছিল তার থেকে অনেক বেশি দুর্বল হতে পারে দেন এর ফলে কি হয় নওশিয়া আফটার কনসিকুয়েন্স আফটার ফিজিক্যাল ট্রমা আর শারীরিক আঘাতের পর বই এবং অন্যান্য পরিণতি হয় এসে কি কি পরিণতি হয় অর্থাৎ শারীরিক আঘাতের পর বই বমি ভাব হয় এবং এর সাথে তার সাথে অ্যাডিশনালি জ্বর থাকে ঠান্ডা থাকে এবং মাথা ব্যথা থাকে দেন দি ইঞ্জুর্ড পার্ট ইজ ওর্স অন মুভিং দি পার্ট অ্যান্ড রিলিভড বাই লাইং পারফেক্টলি স্টিল যেটা ব্রায়নিতে দেখতে পাই অর্থাৎ এই ক্ষতের পরে যে আঘাতপ্রাপ্ত অঙ্গটি যদি নড়াচড়া করানো হয় বা এক স্থান থেকে আরেক স্থান যদি সরানো হয় তাহলে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যায় অ্যান্ড যদি পুরাপুরি স্থির হয়ে শুয়ে থাকলে তারা আরাম বোধ করে বা স্বস্তি বোধ করে যেটা আমরা প্রায়নিতেও দেখতে পাই অর্থাৎ মোশান অ্যাগ্রভেশন তারপর ইন্ডিভিজুয়াল উইথ লো ডিফেন্স গেটস কোল্ড ইজিলি গেটস টায়ার্ড ইজিলি উইক অ্যান্ড ফ্রাইটেন্ড এখানে কি হয় এদের সহজেই স্বতন্ত্রভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে এদের প্রতিরক্ষা শক্তি খুব কম বা দুর্বল থাকে সহজেই ঠান্ডা লাগে এবং গেট টায়ার্ড অর্থাৎ ক্লান্ত হয়ে পড়ে দুর্বল এবং ভীত হয় বিশেষ করে স্পেশালি 
দেখা যাচ্ছে কি তাদের স্পেশালি গ্রেট ডিসপোজিশন টু টেক কোল্ড স্পেশালি ইন ড্যাম্প ওয়েদার এদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে এরা ঠান্ডায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বিশেষ করে স্যাঁতস্যাঁতে ড্যাম্প ওয়েদারে এরা এরা দুর্দান্ত হবে ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আছে এদের মধ্যে আর এদের একটু বিশেষ চিহ্নিত বা বৈশিষ্ট্য হলো যে ঠান্ডায় তীব্রতায় ঠান্ডার তীব্রতায় এরা দারুণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে দেন সিল ইজ এ আচ্ছা দেন লস অফ হিয়ারিং অর্থাৎ শ্রবণ শক্তির হ্রাস পায় তারপরে ডিপনেস ফ্রম মধ্যকর্ণের ভিতরে টিসু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বতিরতা সৃষ্টি হয় অর্থাৎ লস অফ হিয়ারিং অর্থাৎ শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় কিভাবে পায় অর্থাৎ ডিপনেস ফ্রম সেসাই এই শব্দটাকে সিসাট্রিকল সিসাট্রিকল টিসু অন দি টিম্পোনিয়া অর্থাৎ মধ্যকণ্ঠের মধ্যকণ্ঠের ভিতরে যে টিসু আছে বা কলা আছে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণেই এই তাদের এই শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় হিয়ারিং ইজ এফেক্টেড বা ড্যাম্প ওয়েদার এবং তাদের এই ঠান্ডা আবহাওয়ায় বা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ায় তাদের এই শ্রবণ যন্ত্রের ক্রিয়াটা আরও লোপ পায় ফলে তাদের কানে শুনতে তারা খুব অসুবিধা বোধ করে এটাই ছিল জার্নি তো মূলত এখানকার আমরা দেখলাম যে প্রথম কথা হলো যে ইঞ্জুরি বা আঘাত তারপর ল্যাসারেটেড ওনস অর্থাৎ ছিঁড়ে যাওয়া গভীরভাবে যে ক্ষত হয় সেখানে যে কার্যকারিতা রয়েছে আমরা তাদের মানসিকভাবে দেখলাম যে তারা খুবই অস্বস্তি বোধ করে বিশেষ করে তাদের হয়তো খারাপ কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে এবং এতে তারা অস্থির হয়ে পড়ে আর তাদের যখন বাথরুমে যায় স্টোল হয়ে যে যখন তারা পায়খানা করতে যায় পায়খানার সময় তাদের অ্যাবডোমের ভিতরে বা কলপিটের ভিতরে একটু অস্বস্তি বোধ করে তারপরে এটা এদের ঠান্ডায় এদের সমস্ত লক্ষণগুলো বৃদ্ধি পায় আর হ্যালো এরা উগ্র হয়ে পড়ে বেবিস হয়ে পড়ে তারপরে এরা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা আছে তারপরে ঠান্ডার সময় এদের খুব অস্বস্তি বোধ করে এরা তারপরে এখানে আমাদের ফিজিক্যালে আমরা দেখলাম যে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় খাটা কাটা ছেঁড়া ক্ষত ইত্যাদি কিংবা গলিত অংশ যেখান থেকে সবসময় পুস পড়ে সেই সমস্ত জায়গাতে এরা খুবই এই ওষুধটা খুব কার্যকর এবং এক্সটার্নালি ওটা ব্যবহার করা যেতে পারে তারপর খোলা কাটাতে যেখান যেখানে সেখানে আরোগ্য হওয়ার যে ক্ষতগুলো নয় যে ক্ষতগুলো সাধারণত আরোগ্য হওয়ার মতো নয় দ্যাট উইল নট হিল আর অনারোগ্যযোগ্য ক্ষত সেখানে দেখা সে কিন্তু পুস পড়ে ফোড়া হয় তারপরে সেপসিস এবং গ্যাঙ্গিরিন হয় অর্থাৎ গলিত যে গ্যাঙ্গিরিন হয় সেখানেও কিন্তু আমাদের ক্যালেন্ডুলাটা খুব কার্যকর তারপরে এসবগুলো লেসার ছেঁড়া ক্ষত বিশেষ করে হাতে নাকে তারপরে জরনঙ্গে মাথায় ইত্যাদিতে যখন এই সমস্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেখানেও আমরা এই ক্যালেন্ডুলা ব্যবহার করুন সারলাম তারপরে মাংসে আঘাত পেলে টেন্ডনে আঘাত পেলে যা নাকি নড়াশড়া করতে গেলে বৃদ্ধি পায় এবং শুয়ে থাকলে এরা আরাম বোধ করে এবং খুব স্পর্শকাতর হয় তারপরে গর্ভ বিশেষ করে প্রসবকালীন সময়ে যে উপসর্গ দেখা দেয় বিশেষ করে সিজারেনি অপসারণের পর কিংবা ব্লাডার থেকে ক্যালকুলি অপারেশন করার পরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তারপরে প্রফিউস গাম ব্লিডিং আফটার টুথ এক্সট্রাকশন অর্থাৎ দাঁত তোলার পরে যে মাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাত হয় সেখানেও এটার ব্যবহার আছে তারপরে সাধারণ দুর্বলা দুর্বলতাটা যে এরকম হয় বিশেষ করে একটা ইঞ্জুরি হলে আঘাতপ্রাপ্ত হলে রোগী যতটুকু দুর্বল হতে পারে তার থেকেও অনেক বেশি দুর্বল হয়ে যায় এবং সেই ক্ষতের প্রতি তারা খুব মানে মানে উদ্বিগ্ন হয়ে থাকে বই বই ভাব আসে এদেরকে এবং বিশেষ করে এর করে ফিজিক্যাল ট্রমার সৃষ্টি হয় আর এর ফলে কি হয় জ্বর হতে পারে ঠান্ডা বোধ হতে পারে এবং মাথা ব্যথা হতে পারে 
তারপরে যেখানে বিশেষ করে আবার বলা হচ্ছে যে যে ক্ষত স্থান স্থানে বা আঘাতপ্রাপ্তের স্থানে বেশি হয় কখন যখন এরা মুখ করে বিশেষ করে ওই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যখন নাড়ায় বা এক জায়গা থেকে সরাতে যায় তখন তারা এটা বেশ কষ্ট বোধ করে আর এটা তাদের শুয়ে থাকলে বা রেস্ট রেস্টে থাকলে তারা উপশম বোধ করে তারপর ব্যক্তিগতভাবে তারা এরকমভাবে সহজেই ঠান্ডা লাগার প্রবণতা আসার মধ্যে তারপরে সহজে এরা ক্লান্ত হয়ে পড়ে তারপরে ভীত হয়ে পড়ে তারপরে গ্রেট সিল অফ মার্ক এটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো যে চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য হলো যে যখন তীব্রভাবে কোনো আক্রমণ হয় তখন তারা এটা খুব অস্বস্তি বোধ করে তারপরে এদের শ্রবণ শক্তির দুর্বলতা আছে বিশেষ করে মধ্যকর্ণের যে সিসাট্রিক্যাল যে টিসু আছে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে মধ্যকর্ণের এই সমস্যার কারণে তাদের এই শ্রবণ শক্তি হ্রাস পায় তারপরে বিশেষ করে এই শ্রবণ শক্তিরা সমস্ত ড্যাম আবহাওয়ায় এটা আমাদের বৃদ্ধি পায় আর এদের সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে বিশেষ করে যে অ্যাগ্রাভেশন হওয়া হলো ভেজা আবহাওয়ায় এবং মোশানে আদ্র আবহাওয়ায় এবং নড়াশ্রয় এদের বৃদ্ধি হয় আর অ্যামিলেশন হওয়া হলো বিশ্রামে থাকলো রেস্টে আসে এর সাথে আমরা এর সাথে আরও অন্যান্য মেডিসিন আমরা দেখব যেহেতু কি নোট এখানে শুধুমাত্র ইঙ্গিতে দেওয়া হবে বিস্তারিত জানতে হলে আমাদেরকে আরও পড়াশোনা করতে হবে ইপাস সাল পাশে তারপরে এর পরবর্তী ওষুধগুলো আর্সেনিক আসে ক্ষতের ক্ষেত্রে বিষাক্ত ক্ষতের ক্ষেত্রে তারপরে আর্নিকা আসে হিপাস সাল পাশে তারপরে এর সাথে কম্পেয়ার করা যেতে পারে যে ক্যালেন্ডুলা বিশেষ করে ক্যালেন্ডুলা ইজ ফর লোকেটেড উন্স অ্যান্ড আর্নিকা ফর ব্রাইস ব্রুইস অর্থাৎ ক্যালেন্ডুলা এখানে বাহ্যিক প্রয়োজন করাও যেতে পারে যদি আঘাতপ্রাপ্ত হতে সম্ভব হয় আর এটা আমাদের সাধারণত হাতের কাছে যে কোনো সময় আমরা পেতে পারি গাঁদা ফুল থেকে এটা তৈরি হয় তো মার্শাল্লাহ এমনিভাবে অসংখ্য ঔষধ আমাদের আস্তে আশপাশে ছড়িয়ে রয়েছে এবং আমরা মেডিকে মেডিকের জ্ঞান অর্জন করে আমি যদি রোগী ক্ষেত্রে সেই মতো প্রয়োগ করতে পারি মার্শাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ এরা অন্যান্য প্যাথিতে যেরকম এরকম ধরতে সুন্দর আরোগ্যের কোনো সুযোগ থাকে না আমরা আশা করি আমাদের মেডিসিনগুলো ব্যবহার করে আমরা রোগী ক্ষেত্রে আশাতেই তো ফল পেতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এরপরে আমাদের যাই কিছু আমরা আলোচনা করলাম জানলাম শুনলাম আমরা সবাই জেনের পরে আমরা কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি সে তো আল্লাহ তালা আমাদেরকে দান করেন